ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸੋਡੀ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਮੇ ਵੀ ਤਬਾਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਬਾਈ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾ ਲਬਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰਖਸ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਖਰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ अनेक ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਭੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੂਰੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀਆਂ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੱਥਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਲ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਜੇ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ history repeats itself when the eighth guru guru har krishna left his body in delhi just before leaving the body he said only these words that the baba is in bakala bakala is a place in punjab so that was the hint which he gave so all his family members they all went to bakala and they all set up their own places claiming to be the successor of guru har krishna and they were 22 in number they belong to the same sodi family of guru har krishna and even they were not united
and also that uh, the Baba is in Bakala, the Master is in Bakala. So when he went to Bakala, he saw that there were 22 people who were claiming to be the successor. Now he was confused, but still he thought that whatever money I have pledged, I will distribute that among all the people and in that way, whatever I have pledged, I will, I will give that to them. So he went on giving five coins to each one of them and afterwards, because still a lot of coins were left over, he asked somebody there, that is there anyone else who claims to be the successor of Guru Harkrishan? They said, well, he does not claim to be the successor, but there is an old man and people call him Tega, the crazy one, because Guru Tegh Bahadur was called Tega at that time. And he is sitting in an underground room for a very long time and he has been doing his devotion there. So Makhansha went there and he offered five coins to Guru Tegh Bahadur also, like he had offered to other people. So Guru Tegh Bahadur <coughs> at once tore off his shirt and showed the, uh, the, the wounds which he had got from helping the ship of Makhansha. So he said, well, dear one, you look at this wound, look at these wounds, and you offered, you had pledged 500 coins, and now you are giving only 5 coins. Makhansha became so excited and he became so happy that all, that at once he went up on the roof and he shouted, he said that I have found the Guru, I have found the Guru. So, masters never performed such miracles. It was not a miracle which Guru Tegh Bahadur performed. He did not reveal any supernatural powers. It was only one mean of one means of making people know that where the power of the master is working. So Makhansha brought out Guru Tegh Bahadur from that underground room and he, he made a stage so that the Sangat could come and have the darshan of Guru Tegh Bahadur. Dear children, now the Hindi in Hindi. उसने उन्होंने बताया कि गुरु हर कृष्ण जी जो हमारे दसों गुरुओं में से एक गुरु थे जब उनका लास्ट टाइम था तो उनसे संगत ने पूछा कि आपके बाद हम किसको गुरु मान तो उन्होंने सीधा नाम नहीं बताया लेकिन उन्होंने बताया कि पंजाब में एक जगह बाबा बकाला वो जगह का नाम लिया और भी वहां जो नेक्स्ट गुरु होंगे वहां होंगे जब उन्होंने चोला छोड़ा तो उनके चोला छोड़ने के बाद उनके परिवार के बाकी लोगों ने बजाए देखने के कि कौन पूरन गुरु है और किसने भक्ति की है उन्होंने उसी तरीके से नकल करने के लिए ऐसे करते करते 22 लोग गुरु बन के बैठ गए उस जगह पे और उन्होंने अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए कि आप बोलो कि ये पूरा गुरु है ये पूरा गुरु है उस तरीके से वो चीज हुई और जो मेन गुरु थे वो अपना भजन अभ्यास में थे क्योंकि उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था कि मेरे को लोग जाने या आ, मुझे अपने आप को प्रमोट करवाना लेकिन बाबा जी ने ये भी कहा कि पूर्ण संत परमात्मा के भेजे हुए होते हैं परमात्मा भी आ, अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं कि कैसे उनके जो महान गुरु हैं उनके प्यारे बच्चे हैं वो इस वक्त पूर्ण संत है उनकी जानकारी कैसे दी जाए उसी समय एक मक्खन शाल वाना करके कोई ट्रेडर था जो कि अपना बिजनेस करता था और वो उस टाइम एक बार आ रहा था उसका जहाज जो समुद्री तूफान में फंस गया तो उसने परमात्मा के आगे प्रेयर की कि अगर परमात्मा अब दया करो और मेरा जहाज डूबने से बच जाए तो मैं आपके लंगर के लिए जो भी इस टाइम पूर्ण गुरु है मैं उनके लंगर में जरूर सेवा डालूंगा प्लीज आप मेरी मदद करो तो परमात्मा ने दया करके उस जहाज को डूबने से बचा लिया और वही कोई पूर्ण संत बाबा ने जैसे बताया कि गुरु नानक देव जी के जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप वहां आप जाइए और पता करिए वो दिल्ली आ गए उनको 
गुरुओं के हरि कृष्ण जी के बारे में मालूम था कि वो थे लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि गुरु हर कृष्ण जी चोला छोड़ चुके हैं तो वहीं किसी ने बताया कि अब वो गुरु जो हैं उन्होंने बाबा मुकाला के बारे में बोला था तो वही जो मोरे उन्होंने सोचा था जैसे आ, कि मैं लंगर में सेवा में डालूंगा तो वो वहां चले गए उन्होंने जाके देखा मोरे मिक्स उस टाइम गोल्ड के कॉइन जैसे थे या कुछ भी ऐसी चीज थी उनको पंजाबी में मोरे बोलते हैं कि गोल्ड के कॉइन बोल सकते हैं आप तो वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि बारह लोग गुरु बन बैठे हैं तो उन्होंने जब ये प्रेम किया था कि मैं 500 सौ कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स या मोरे लंगर में डालूंगा तो उन्होंने सोचा कि कैसे डिफाइन करे कैसे पता चले कि कौन पूरन हुआ तो उन्होंने हर एक के आगे दो दो पांच पांच करके ऐसे रखनी शुरू की तो सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उनको एक्चुअल में जो बात थी जो आ, आ, उन्होंने प्रेयर की थी उस प्रेयर के बारे में उनको मालूम नहीं था तो वो जितनी भी उनको मिली वो बहुत खुश हो गए वो बाईस जगह जाके उसने देखा कि इनमें से कोई भी गुरु पूर्ण नहीं है अगर पूर्ण होते तो मेरी फरियाद भी जानते और मेरी आत्मा की आवाज भी सुनते जिन्होंने सुनी है वो कोई तो होगा तो उन्होंने पूछा इधर उधर की कोई और है तो उन्होंने बताया कि जो गुरु हरिकृष्ण है उनको लोग पागल देगा बोलते थे कि वो ना उनको इतनी समझ नहीं है कि वो अपने मस्त रहते हैं वो अपने अंडरग्राउंड रूम में बैठ बैठे रहते हैं और आंखें बंद करके बैठे रहते हैं वो अपना मेडिटेशन करते हैं बट वो इस रो में नहीं है बट उनको लगा कि एक बार मुझे जाके देखना तो चाहिए वो वहां गए और उन्होंने जैसे ही दूसरे गुरुओं की तरह उनके आगे दो दो पांच मोरे रखे या कॉइन रखे उन्होंने बोला कि अरे भाई तूने तो 500 का बोला था और अभी आप ये दो पांच क्यों दे रहे हो मुझे हालांकि पूर्ण गुरुओं को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता उनका लंगर उनके गुरु की दया से चलता है तो उन्होंने फिर अपना कंधा दिखाया जिस पे जब उन्होंने उनका जहाज डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए अपने कंधा कंधे का सहारा देके उस उनके जहाज को किनारे लगाया था तो उस उन्होंने अपना कंधा दिखाया कि ये देख तेरे जहाज की कील मेरे कंधे में कभी भी चुभी हुई है वो बहुत खुश हुआ मक्खन लगाने को पूर्ण गुरु मिले थे जब जब किसी सेवक को पूर्ण गुरु मिलते हैं तो उनको बाकी सुख नहीं रहती और उन्होंने एकदम से बाहर आके चिल्लाना शुरू किया छत के ऊपर चढ़ गए मकान के ऊपर कि गुरु ला दो रे गुरु ला दो रे उन्होंने सोचा कि ये बहुत बुरी बात है कि लोगों ने कमाई नहीं की भजन अभ्यास नहीं किया और वो गुरु बनने की एक्टिंग करते हैं और हमारे महान गुरुओं की वो नकल करने की कोशिश करते हैं ये तो बहुत बुरी बात है महान गुरु तो अंदर अभ्यास में बैठे हैं उनको मान बढ़ाई की लोगों की मान बढ़ाई नहीं चाहिए वो अपने गुरु के दिए हुए भजन में मस्त रहते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने आप ही परमात्मा अपने सेवकों के माध्यम से उनकी बात बताते हैं उनके बारे में बताते हैं तो बाबा जी के कहने के अनुसार कि कभी भी कोई भी सेवक अगर सच्चे मन से अपने पूर्ण गुरु के आगे प्रयास करते हैं तो पूर्ण गुरु किसी न किसी रूप में अपने शिष्य की जरूर संभाल करते हैं और उनकी मदद करते हैं उनकी रक्षा करते हैं ये फरियाद वही सुन सकते हैं उन्हीं को मालूम होती है जिन जो पूर्ण संत होते हैं और वो कहानियां नहीं बताते उनकी जो जीवनी होती है वो बहुत ही बहुत ही प्रैक्टिकल होती है थोड़े टाइम बाद हम कोशिश में लगे हुए कि आप सबको बाबा जी की जीवनी के बारे में भी बताया जाए कि किस तरीके से हमारे महान गुरु ने बहुत तप अभ्यास करके वो उन्होंने पूर्णता प्राप्त की थी अपने गुरु की दया से उन्होंने पूर्णता प्राप्त की थी जो पूर्ण गुरु होते हैं बाबा जी कहा करते थे कि उनके प्रमोटर नहीं होते वो लोगों को जाके ये नहीं बोलते 
कि आप चलिए देखो तो सही ये पूर्ण गुरु है पूर्ण गुरु की अपना ही तप अभ्यास होता है वो अंतर से आत्माओं को आकर्षित करते हैं उनको किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है हमने बाबा जी के साथ में रह के बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं किस्से हैं जो रोजाना हम बाबा जी के साथ रह के हमें देखने का मौका मिला है इसलिए कभी भी बाबा जी के अनुसार मेहनत करके दिल लगा के अगर हम अपना काम करेंगे वचन अभ्यास करेंगे और वो लोग कामयाब होते हैं और जो कामयाब बच्चे होते हैं अगर वो अपनी पढ़ाई दिल लगा के करते हैं और बाबा जी का कहने अनुसार अपनी जिंदगी भी ढालते हैं वो प्रैक्टिकल जो एक सत्संगी में गुण होने चाहिए वो अगर बच्चे अपने में अपनाते हैं तो उनके आप समझो कि बाबा जी बहुत खुश होंगे आपके माता पिता बहुत खुश होंगे और आप जिनसे पढ़ते हो टीचर भी बहुत खुश होंगे ये सब खुश होंगे लेकिन उससे सबसे बड़ी प्यारी बच्चों बात है कि आपकी जिंदगी जो जीवन है वो बहुत अच्छा जाएगा आप शारीरिक रूप में भी फिट रहेंगे और मानसिक रूप में भी फिट रहेंगे इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई दिल लगा के करें और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कूल जाने से पहले प्रेयर जरूर करके जाए बाबा जी के आगे मत्था टेक के जरूर जाए चाहे पांच मिनट बैठो पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं वो बाबा जी की बातें सुना के और उनको बच्चों को मेडिटेशन पे बैठने के लिए प्रेरित करें उनको प्रेरित करते समय आप खुद भी उनके साथ बैठे परमारत भी या अपनी आदत भी बढ़े इसलिए प्यारे बच्चों संत मत बातें नहीं है ये स्टोरिया नहीं है स्टोरिया तो सिर्फ आपको आ, किस तरीके से आ, पहले जो संत हुए हैं उनके सेवकों ने किस तरीके से अपने गुरुओं से फायदा उठाया है और किस तरीके से पूर्ण गुरु के बारे में भी जानकारी मिलती है